Hayatta kalma mücadelesi veren emekliler. Onların gözü kulağı bugün hepimizin elbette e, emeklilerin gözü kulağı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Ne bekleyelim? E, olumlu bir şey bu sefer duyacak mıyız acaba? E, bu kez aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bence deyim yerindeyse uzun bir süre net açıklama yapmaktan kaçındı. Gerekli ekonomiydi. Bütçe açığı ve kaynak bulmaktaki sorundu. Hep soruları ya 2024 dedi ya da geçiştirmeyi tercih etti. En son işte meclisin açıldığı gün resepsiyonda 1 Ekim'de bu yıl zam olur mu sorusuna inşallah diyerek yanıt verdi. Kısa bir yanıt verdi. Şimdi Buket ben bu 16 milyon emekli ilgilendirdiği için aslında 16 milyon emekli hepimizin annesi, babası, kardeşi. Dolayısıyla aslında hepimizi ilgilendiren bir konu. Ekonomi yönetimiyle geçen hafta Cuma dahil konuştuğumda e, gerek zam gerekse de 100. yıl ikramiyesi konusunda bir hazırlık olmadığını söylediler. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde memur emeklilerine bir müjdemiz olacak dedi. Şimdi ben tabii doğal olarak hemen aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yaptıktan sonra ekonomi yönetimiyle konuştum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gün önce Çalışma Bakanlığı'na ve Hazine, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini öğrendim. Ve iki bakanlığın temsilcileri cumartesi pazar günleri çalıştılar. Memur, e, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak e, ikramiye ile ilişkin. Şimdi yine orada dün gece, dün akşam da konuştum Buket. Orada seçenekli bir e, sunum yapacaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Şöyle söylüyorlar, örneğin düşük maaş alanlara daha yüksek bir ikramiye, e, yüksek maaş alanlara daha düşük bir ikramiye seçeneğinden söz ediyorlar. Bu bağıtlanmış, sona gelmiş bir çalışma elbette değil. Sonuçta buna karar verecek olan Cumhurbaşkanı Olca, Erdoğan. İzninle araya girdim. Burada hani o şeyi netleştirelim diye. Bin lira ile beş bin lira arasında değişiyordu. O zaman şöyle mi anlayalım? Örneğin en düşük emekli maaşı alana işte beş bin lira gibi. E, hani en Öyle az, e, en, daha Öyle. yüksek alanları da bin lira aralığında değişecek yani. Yani e, örneğin tavan e, örneğin beş bin lira olabileceğini ben de düşünüyorum. E, eğer dediğimiz formül geçerli olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan ta, tamam bu uygulamaya girsin derse. Sonuçta e, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına bakıyor. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu talimatı verebilirdi. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi yaptığı açıklama sonrasında zaten işin belli bir hukuk zemine evrildiğini söyledi. Tabi soru şu 29 Ekim'e. Bu çalışma yetişir mi? Evet, ekonomi yönetimi 29 Ekim'e yetişecek şekilde çalışıyor. Ama e, Kasım ayının ilk haftasına ya da ilk günlerine sarkma olasılığından da söz ediyorlar. Ama her halükarda iki şeyi net olarak koymak gerekiyor. Bir, Cumhuriyetimizin 100. Kırılış, kuruluş dönemi nedeniyle bir ikramiye. İkincisi, arazam. Arazam seçeneği ya da olasılığı zayıf bu kez. Dolayısıyla 2024'ten itibaren emeklilere enflasyon, bir bölümüne de yine düşük ücret alanlara da belki enflasyon farkıyla zam yapılacak. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bunu şu nedenle söylüyorum. E, dikkat edersen gerek Körfez'e, gerek Batı'ya, gerek size de ABD'ye yapılan ziyaretlerde en son Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'yi yaptı. Ve dış yatırım bekleniyor. Ama şu ana kadar somutlaşmış, hemen bugün dünden bugüne e, hayata geçecek bir yatırım ya da dışarıdan gelen bir para söz konusu değil. Kendi olanaklarımızla kavrulmak zorunda kalıyoruz. Bütçede de büyük bir açık öngörülüyor bu yıl için. Dolayısıyla burada olabildiğince ben kontrolü gidebileceklerini düşünüyorum. Ama bu kez bunu hem söylemek zorundayım. Biz seçime gidiyoruz. 31 Mart 2024 seçimlerine gidiyoruz. Seçim demek ekonomi demek aslında. Ekonomi de siyasetin yoğunlaşmış halidir. İkna edeceksiniz. Nasıl ikna etmeniz gerekiyor insanları? Cebinden geçiyor, ekonomisinden geçiyor. Özellikle 16 milyon seçmen... Elbette bu emeklileri söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıllardır destek veriyorlar. Erdoğan'ın artık onları görmezden gelme kanımca lüksü de kalmadı. Zira MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Salı günü grup toplantısında bunu açıklıkla ifade etti. Olcay ama Anımsız ben da... izninle bir araya gireyim. Hem MHP lideri evet açıklıkla ifade ediyor. Şimdi bu ilk değil Temmuz ayında da. Ee, yine Doğru. MHP liderinin açıklaması vardı. Hani rakam da paylaşarak e, bizim samimi ve işten talebimizdir demişti. Sonra hani bir tarafta MHP lideri, diğer tarafta ben bunu daha önce de başka konuklarıma da sordum. Cumhurbaşkanı e, zannediyorum Bakü'den dönüşünde miydi? Hani sen daha iyi hatırlarsın. Emekliye zam olmaması konusunda olacak iş değil demişti. Şimdi karşımızda hani iki isim, iki isim de diyor ki olur mu canım emekli zam olmadan olur mu diyor ama karar verme, karar alma, onu uygulama iradesine gelince ortada bir şey yok. O yüzden Hani bu akşam senin tahminin iki konu bir 
hani zam konusu evet, iki bir de bu işte Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ikisini birden bu akşam duyar mıyız biz hani ne evet, kadar tatmin azından... edici değil onu yarın yine konuşuruz seninle de Buket ben en azından ikramiyelerle ilgili net bir mesajın hı hı. E, durumun ortaya çıkacağını düşünüyorum çok haklısın aslında MHP Genel Başkanı bu ittifakın özgür ağırlığı da olan önemli bir parçası Temmuz ayında emeklilere yapılan 8.077 liralık seyyani zammın, özür dilerim memurlara yapılan 8.077 liralık seyyani zammın emeklilere de yansıtılmasını istedi. Ama o zaman olmadı. Ama her şey, salı günü yaptığı açıklamanın ben bu emekli ikramiyesi konusunda etkili olduğunu düşünüyorum. Bir şey daha düşünüyorum. Özellikle emekliler ve bunun sıkça gündeme gelmesi, ikramiye ve zam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık bunu görmezden gelemeyeceğinin de bir kanıtı oldu kanımca. Çünkü sıkça sorular soruldu ve insanlar bunu takip etti. Neden? Çünkü herkesin annesi, babası, bir yakını gerçekten 7500 lira ile 10 bin lira arasında sıkışan bir ücretle ya da maaşla bir ay geçinmek zorunda. İnsanlar temel gıda maddelerini bile almakta bu kez zorlanıyorlar. Dolayısıyla o taşını çatladığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da... Sesi tamamen mi? Sesi tamamen mi kapattık acaba Olcay? Bilmiyorum ama. Peki. Şimdi e, Olcay'ın söyledikleri önemliydi. Bu akşam tabii kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ben e, bu Cumhuriyet e, Bayramı biliyorsunuz işte 100. yıl bununla ilgili bir bayram ikramiyesinin e, verilmesi emeklilere mevzu bahis. Bugün bununla ilgili bir karar duyabiliriz dedi Olcay. O da herkese aynı para verilmeyecek. Ya yani konuşulan o. En fazla 5 bin en az 1000 lira. Peki neye göre belirlenecek? Yine kulislerde konuşulanlarda işte sizin aldığınız maaş oranına göre. Ee, kısa bir ses problemi yaşadık olacak ama zannediyorum aslında toparladık değil mi? Hani başka bugüne ve kabineye dair ekleyecek bir şey kalmadı. Son cümlelerini alayım mı? Toparladık e, bence Buket. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı 16 milyonla birlikte aslında 85 milyonda e, bekliyor. Umarım dediği kadar müjdenin altı doldurulur ve insanlar az da olsa nefes alınır. Peki teşekkür ederim Olcay sağ ol. Teşekkür bakalım ederim, bakalım bu akşam bir olsun emekliye zam çıkacak mı ne olacak Cumhurbaşkanı nasıl bir açıklama yapacak? E, diğer taraftan da ikramiye meselesi belli olacak mı olmayacak mı takip edip göreceğiz. E, bir taraftan da işte az önce de e, sizinle paylaştık ya ya bu savaşın e, doğrudan etkisi ekonomiye piyasalara hakikaten sarsıcı oldu. Dolar 28 lirayı gördü. Hani bundan sonra neye doğru evrilir birazdan önümüzdeki sürece dair bizi ne bekliyor sorusunu konuklarım soracağım. Ama biz takip ediyoruz. Çok acı, çok üzücü. Ee, savaşın e, başlamış olması artık üçüncü günündeyiz. Daha sert mesajlar geliyor. İşin insani boyutu hep her zaman hep ön planda ama bunun en nihayetinde başkaca etkileri de oluyor o da piyasalar. Şimdi o yüzden piyasalara savaş etkisi bununla bir başlayalım mı? Sen hazır bana nasılsın diye sormuşken hem iki açıdan da yani hem savaş var hem de bir taraftan da piyasalara etkisi. Nasıl başladık yeni haftaya? Önce bunun bir değerlendirmesini alayım senden sonra emekliler biliyorum merak ediyorlar. Sendeki kulis bilgilerini soracağım o konuyla ilgili. Ben de senin gibi hissediyorum. Tabii savaş önce insani. Can kayıpları var, büyük dram yaşanıyor. Bir an önce sonuçlanmasını temenni ediyoruz, diliyoruz, umuyoruz. Bu kez tabii iki, üçüncü gününe girdi ve kanlı bir mücadele savaş söz konusu. İsrail'in özellikle savaş ilan etmesiyle birlikte zaten piyasalarda yükseliş başladı. Hemen e, ben yayına girmeden önce baktım e, Buket, Brent petrol 87 doları aştı. Sabah saatlerinde 88'i aşmıştı, sonra bir miktar gevşedi. Aslında geçen haftaya gidip baktığımızda aradaki fark görebiliriz. Geçen hafta 84 dolarla kapatmıştı. Anımsanacağı gibi Eylül ayının ikinci yarısında 95 dolara kadar Brent petrol görmüştü. E, yavaş yavaş geriledi. E, o sarı piyasalarda ürün fiyatları, benzin ve motorun ton fiyatları da düşmüştü. Buna bağlı olarak geçen hafta benzin ve motorine peş peşe indirimler geldi. Evet. Tam da evet. bu savaş olmasaydı bu ket aslında benzinde yeni bir indirim gündeme gelebilirdi. Birkaç gün içerisinde. Ama piyasada özellikle emtia fiyatlarında, birer petrolde, altında, gümüşte ciddi bir oynaklık var. En önemli konu şu, bu savaşın yayılıp yayılmayacağı İran faktörü son derece önemli. İran eğer savaşın bir tarafı olursa risklerin çok iyice bu durumda Brent petrolü altın ya da emtia fiyatlarını öngörmenin zorluğuna işaret ediyorlar. Bir önemli konu daha var Buket. O da İsrail'deki Hayfa 
petrol rafinerisi yani stratejik tesisler. Herhangi bir şekilde stratejik tesislerin doğrudan doğruya hedef olması durumunda Brent petrolün artabileceği konusunda endişeler dile getiriyor. Ama uluslararası gözlemciler, benim konuştuğum insanlar, Fransa'da sağ olsun Sohbet Bey var, enerji sektörü Sohbet Karpuz. Türkiye'nin enerji sektöründeki önemli isimlerinden biri. Sabah onunla da yazıştık. Eğer savaş genişlemezse bu düzeyde emtia fiyatlarının Brent petrolün salınmasını bekleyebiliriz dedi. Diğer bir petrol uzmanı yine onunla da konuştuğumda petrol, akaryakıt, doğalgaz. Doğalgazda çok belirgin bir artış olmayabilir diyor ama Brent petrol de riske bağlı olarak yeni fiyatların görülebileceği söyleniyor. 